婆罗洲长鼻猴长相奇特，它们不仅有标志性的大鼻子和啤酒肚，还会让生殖器官长期保持兴奋直立状态，更有甚者能达到二十四小时。这种特征让他们十分看重择偶权，甚至被大鼻子迷得神魂颠倒，因此出轨的雌猴也不在少数。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。长鼻猴是婆罗洲的特有物种，它皮毛光滑柔顺，梳着时髦的大背头，不像别的猴子那样蓬头垢面。相反，它们十分干净整洁，所以长鼻猴也被认为是世界上最帅的猴。在种类众多的猴子中，长鼻猴算是个头比较大的，它们的平均体长约为六十到七十厘米，体重为七到二十二公斤，公猴要比母猴大一倍以上。所以他们也很自然地承担起了寻找食物和保护族群的重任。长鼻猴的外形和普通猴子没有太大的区别，它们最大的特点就是挂在脸上的大鼻子，就像一坨发了蔫的茄子，最长可以长到七到八厘米。不过，这种大鼻子只有雄性成年个体才有，雄性小猴子需要七年时间让自己的鼻子变得和爸爸的一样大。雄性长鼻猴鼻子长得那么大，并不奇怪，这是它们性成熟的标志，也是勾引雌性的资本。和长满七彩羽毛的雄孔雀开屏求偶一样，雄性长鼻猴们用大鼻子来展现自己的魅力。在长鼻猴族群中，鼻子越大的雄性个体越受欢迎。所以说，长鼻猴的标志性大鼻子，除了呼吸，最大的作用就是吸引异性。获得更多的女朋友，从而得到更多交配的机会。说到婆罗洲长鼻猴，除了鼻子是世界第一长外，它们交配的时长在动物界也是数一数二的。除此之外，它们的生殖器官总是处于起立状态，一天可以有二十个小时处于兴奋状态，十分瞩目。长鼻猴之所以要保持这种状态，最主要的目的是要保障自己的优先择偶权。而对于猴王来说，还有更重要的一点，那就是为了保全自己的猴王地位，几乎一整天都要保持直立战斗状态。一旦疲软，就可能会被别的雄猴所取代。长鼻猴也和其他猴子一样，具有社会性群体生活。一个长鼻猴族群只有一个猴王，猴王靠着自己的大鼻子吸引雌猴加入族群。所以，一个长鼻猴族群由猴王、雌猴和他们的宝宝们组成。雄性长鼻猴成年后就会被逐出家庭，在找到或抢到一两个配偶以前，就只能加入长鼻猴单身俱乐部。在长鼻猴族群中，也有一个很奇特的现象：除猴王以外的其余青年单身雄猴会自发组成一个新的群体，称为纯雄性群体。这个群体大多以他们中间的一只较为年长、体型较大的雄猴为首。这群单身猴也不会安安分分单身一辈子，他们时常会去挑战猴王的地位，期望某一天可以成功上位。所以长鼻猴们时常也会为了爱和权力而战。一只雄性长鼻猴会霸占好几只雌性长鼻猴，其他单身长鼻猴为了爱情打起架来也毫不含糊，十分凶残。故此，长鼻猴也曾被提名为十种极度可怕的猴子之一。它们的大鼻子既可以向上竖起，也可以左右摆动，同时还会发出巨大的声音，威胁敌人。这只长鼻猴王名叫阿拉斯泰尔，在这片森林里，它已经拥有二十个妃子和四十多个皇子。雄性首领都希望尽可能多的繁衍后代。并且猴群中雌猴数量繁多，想要拥有自己的后代，就必须学会像后宫嫔妃一般争宠。两年来，阿拉斯泰尔一直担任着这片森林里的猴王，但他的对手也潜伏在附近，伺机而动，准备随时夺取他的王位，霸占他的爱妃。不过有句话说得好：“旱的旱死，涝的涝死。”和猴王拥有无数配偶的生活不同。像比尔这样的大龄单身雄猴，就很渴望得到自己的配偶。比尔比阿拉斯泰尔更年长，他的鼻子也比阿拉斯泰尔的更大，所以他一直在等待合适的时机，准备向这个小国王发起挑战。此时，阿拉斯泰尔的一位妃子绿珊看上了比尔的大鼻子。
，他们向彼此发出了求偶信号，互诉衷肠。但这样的信号非常危险，一旦被阿拉斯泰尔发现，自然少不了一场男人之间的尊严之战。常在河边走，哪有不湿鞋呀、啊？这一天，比尔正在与绿山眉目传情，却被阿拉斯泰尔发现了。他立即愤怒的大吼，试图唤醒他们被爱情冲昏的头脑。或许真的是被爱情冲昏了头脑。阿拉斯泰尔吓退了比尔，但绿山却坚定地站在了比尔一边。此时的比尔想要得到这只雌猴，只能孤注一掷，化身为拯救美女的英雄，打败猴王，要么获得一切，要么失去一切。但他还在犹豫。阿拉斯泰尔看着那个比自己鼻子还大的对手，心里多少有点惶恐。他试图用吼叫声吓退比尔，不断地给对手施加压力。如果能够逼迫对方主动离开，他将兵不血刃地巩固王位。面对身材比自己魁梧的阿拉斯泰尔，比尔最终放弃了配偶，选择了撤退。毕竟大鼻子在打架的时候只能让自己多几个拉拉队队员，却无法克敌制胜。比尔的失败让我们知道，光靠硕大的鼻子是不能取得成功的。要想成功上位，同样离不开魁梧的身材。比尔要想摆脱那群单身长鼻猴。必须得先吃更多的食物，增加体重，等待时机，准备下一次的决斗。长鼻猴以含纤维的树叶为食，树林里的树叶大多都很硬，但长鼻猴已经完全适应了这样的食物。长鼻猴的消化系统也很奇特，它们的啤酒肚里有一个很大的袋状的胃，和牛的一样，它们的胃也分为多个胃室，胃室可将食物暂时储存起来，需要时再吐出来重新嚼嚼。所以，长鼻猴是现今被发现的唯一一种不属于反刍目却能反刍的物种。不仅如此，它们的胃里也存在大量可以发酵食物的多种微生物，使它们能够消化含大量纤维素的植物叶子。它们甚至能分解一些毒素。所以，长鼻猴即使是吃到了有毒的食物，也会在这些毒素进入血液之前将其分解掉。拥有一个如此强大的胃。也可以帮助他们获得更多的食物，在地球上得以生存。有小伙伴可能会想，长鼻猴的鼻子那么大，吃东西不会很不方便吗？确实，硕大的鼻子会很耽误吃饭，所以雄性长鼻猴在吃东西时会把鼻子垂到一边。所以说，长鼻猴在享受大鼻子带来崇高地位的同时，也要承担它所带来的不便。长鼻子雄猴们或许将永远这样明争暗斗不休，而雌猴们也各怀鬼胎。一切争斗的焦点都源于生存与血脉延续问题，这是自然界运行的基本原则，也是动物们难以逃脱的宿命。非常感谢您看完本期万五零，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。